Das Schmieden gehört zu den ältesten Handwerkstechniken der Menschheit. An der Arbeitsweise hat sich bis heute kaum etwas verändert. Kunstschmied Stefan Züdeck aus dem Westerwald bringt Metall mit Hammer und Amboss in Form. So entsteht eine Pfanne aus Eisen. Die Schmiede in Lochum betreibt er seit über 40 Jahren. Eigentlich wollte Stefan Zydek dem alten Schmied nur Hammer und Amboss abkaufen. Doch der bot ihm die ganze Werkstatt an. Damals war er gerade mal 22. Die Kohle, die er zum Schmieden braucht, ist nicht zum Grillen geeignet. Und darf sogar nass werden. Daher kann sie draußen lagern. Eine Sorte hat sich für das Handwerk besonders bewährt. Die Kohle heißt Fettnuss 4, das ist die Bezeichnung, 4 ist die Größe. Fettnuss ist die Kohle, eine Anthrazitkohle, eine Steinkohle, die früher in Deutschland überall abgebaut wurde, jetzt leider nicht mehr, weil das sich nicht mehr lohnt. Klassischerweise bäckt sie ein bisschen zusammen, wenn man sie erwärmt oder wenn man sie nass macht, noch schöner. Das heißt, es gibt dann so einen, so einen geschlossenen kleinen Kegel und innen drin hält dann die Wärme sehr gut. Und jetzt machen wir Feuer an. Mit einem Stück Papier oder einer alten Zeitung steckt er die Kohle in Brand. Schon eine geringe Menge Fettnuss ist ausreichend. Wenn jetzt hier der, der Qualm so ein bisschen gelblich wird, dann brennt jetzt schon die Kohle. Also das erste, der weiße Qualm war das Papier. Und jetzt ist es die Kohle. Und jetzt brennt erstmal dieser ganze Schwefel raus. Das ist so ein bisschen hässlich, aber gleich gibt es dann ein, ein rauchfreies, heißes, schönes Feuer. Die Wärme ist durchaus angenehm. Jetzt gerade um die Jahreszeit ist es schön, dass es warm ist. Man kriegt einen schönen warmen Bauch und es tut gut. Eigentlich ist es immer noch Faszination. Also Feuer macht nach wie vor richtig Spaß. Bevor es mit dem Schmieden losgeht, muss Stefan Zydek das Blech für die Pfanne zuschneiden. Er hat sich für ein 3 mm dickes Blech entschieden. Das muss er zuerst rund machen. Dafür bestimmt er mit einem Lineal den Mittelpunkt und macht mit dem Körner eine Markierung in das Metall. Jetzt kann er einen Kreis anzeichnen. Der Zirkel hat eine Spitze aus Metall und hinterlässt eine feine Linie. Mit der Schlagschere werden die Ecken nach und nach abgeschnitten, bis aus der quadratischen Platte eine Runde geworden ist. Das geht schneller als von Hand und ist präzise genug. Nach einigen Umdrehungen ist die Scheibe fertig. Wir gehen hoch in die Werkstatt und dann zeichnen wir an, wie groß der Boden der Pfanne wird. Vorher müssen noch die spitzen Ecken abgeschliffen werden. Auch dabei hilft ihm eine Maschine. Die Pfanne soll später einen Durchmesser von 23 cm haben. Ein Standardmaß in der Küche. Dafür wird der Boden mit dem Zirkel angezeichnet. Eine Eisenpfanne ist für jeden Herd geeignet, auch Zerankochfelder oder Induktion. Die feine Linie arbeitet Stefan Zydek anschließend mit einem Kehlhammer nach. Für jeden Job braucht man ein eigenes Werkzeug. Also wir haben hunderte von Hämmern und irgendwann weiß man, welcher zu schwer ist, zu leicht ist. Oder ähm, als, als junger Mensch, dann neigt man das immer, den möglichst dicken Hammer zu nehmen, was völliger Quatsch ist. Denn ich muss auch auf die Beschleunigung haben und das kann nur ein kleiner Hammer. Das ist ein Hammer, den hat ein, ein Lehrling von mir gemacht und ähm, das war der Lasse. Und deswegen heißt der Hammer auch der Lasse. 
Der ist, hat die schöne Größe und der ist hübsch gemacht. Und das ist also eine Lehrlingsarbeit. Um das Feuer zu entfachen, reguliert er von Hand die Luftzufuhr. Es dauert zwei bis drei Minuten, bis das Metall beginnt zu glühen. Damit nichts anbrennt, lässt er das heiße Eisen nicht aus den Augen. Es gibt verschiedene Glühfarben, die fangen an bei Kirschrot und dann gehen die immer weiter bis ins Gelb oder Hellgelb. Und bei Gelb und Hellgelb können wir schön arbeiten, aber dann kommt irgendwann der Moment, wo es dann ja, kaputt geht. Bei 1200 Grad wird es dann so kritisch. Dann fängt es an zu sprühen, zu funken und dann ist ein Loch drin. So. Man muss das Eisen ja bekanntlich schmieden, solange es heiß ist. Leider stimmt der Spruch gar nicht. Ein Schmied würde nie heiß sagen. In der Handwerkersprache wird Metall immer nur warm. Was sich vom Pfannenboden löst, nennt man Zunder. Eine Schicht, die durch die Reaktion von Sauerstoff und Eisen entsteht, ähnlich wie Rost. Wenn das Material abkühlt, wird es hart und muss wieder ins Feuer. Ein Prozess, der sich viele Male wiederholt. Langweilig wird ihm aber nicht. Dabei kann es schon ein paar Minuten dauern, bis der Stahl die richtige Glühfarbe hat. Da ja, kann man schön nachdenken zwischendrin. Jetzt ist eine, diese Pfanne nicht wirklich anstrengend. Es gibt ja andere Arbeiten, wo man dann wirklich sehr lange, sehr ausgiebig dran schmiedet. Dann ist man dankbar für die Pause anschließend. Aber Pfannen sind eigentlich so recht geduldig. Schmieden ist ein archaisches Handwerk. Neben Technik und Erfahrung braucht Stefan Zydek auch ein gutes Gefühl für Proportionen. Sieht man schön den, die Linie, die ich eben angezeichnet habe, nehme ich jetzt, um da drauf lang zu arbeiten. Und das ist jetzt das erste Stück, was hier hochklappen. Jetzt mache ich hier mehrere Runden, gehe ich rum, bis der Rand gleichmäßig hoch steht. Wenn das Feuer mal ausgeht, muss er Luft zuführen und mit einem Hebel an der Esse rütteln, um die Asche unter der Glut abzulassen. Je mehr Sauerstoff das Feuer bekommt, umso heißer wird es. Wir verbrennen Kohle, dadurch entsteht die Energie und die Wärme. Und sie wird auch dadurch weniger. Und ich lege immer ein bisschen nach, von außen schiebe ich die bei. Ich mache das absichtlich von außen, denn in der Kohle sind auch ähm, Stoffe, die wir nicht so gerne dabei haben. Schwefel zum Beispiel. Und der verbrennt jetzt außen ab. Und die Kohle die ist dann qualitativ hochwertiger, wenn dieser Dreck rausgebrannt ist. Der Schmutz, der dabei entsteht, hat ihn nie gestört. Im Gegenteil, Stahl in Form bringen, das fasziniert ihn bis heute. Ich mache es jetzt ähm, seit meiner Jugend. Und ähm, das Schöne ist, dass ich dauernd irgendwas anderes machen darf. Es ist also nicht eintönig oder ähm, Sicher kann man sagen, oh, jetzt bauen wir schon wieder ein Tor oder schon wieder einen Zaun. Aber tatsächlich ist es so, dass jeder Kunde seinen eigenen Zaun, sein eigenes Tor, sein eigenes Geländer bekommt. Es liegt mir sehr am Herzen und es macht nach wie vor richtig Spaß. Auch wenn der, der Körper sich langsam meldet und sagt, lange machst du das jetzt nicht mehr. Genau. Wenn ich das mit dem Hammer mache, dann komme ich auf den Rand. Und dann geht mein Hammerstiel kaputt. Und deswegen, oder ich klemme den Finger dazwischen ein, was viel unangenehmer ist. Deswegen habe ich hier den Hammer mit der großen Fläche, der das schön planiert, hier innen drin. Und da komme ich eben nicht an den Rand und meine Finger bleiben heil. In erster Linie stellt Stefan Zydek Geländer, Tore oder Kirchturmspitzen her. Pfannen und Töpfe werden auf Anfrage individuell gefertigt. Sein Steckenpferd jedoch ist die Gestaltung. Ich hatte einen Kunstlehrer, der sagte, Stefan, du musst was mit Kunst machen, gestalten. Dann habe ich gesagt, ich werde Kunstschmied. Und dann sagte der Lehrer, nein, das ist kalt und tot. Ähm, das passt nicht zu dir. <lacht> Jahre später habe ich ihn besucht mit einem Korb voller Kleinplastiken, Teufel, Figuren und 
Mädchen aus Stahl. Und er war begeistert, was da für eine, eine Hingabe, eine Zärtlichkeit, eine Liebe drin ist. Und das ist ja das Spannende. Wir können hier Werkzeuge machen, grobes, aschariches Gerät, aber auch genauso wunderschöne, zarte, weiche, fließende Handschmeichler. Bei einem Treppengeländer, da mache ich ein fließendes Motiv rein und den Handlauf aus Bronze und das fühlt sich an, als wäre es ein Frauenrücken. Zum Beispiel. Es kommt mit jeder Umrundung der Rand ein bisschen höher. Und ich glaube, noch zwei Runden. Und dann haben wir den Rand so weit, dass es schon ein bisschen wie eine Bratpfanne aussieht. Mit jedem Durchgang wird das Material fester, verdichtet durch die Hammerschläge. Nach insgesamt zwei bis drei Stunden steht der Rand. Ich habe immer den, den hinten den Po von der Pfanne angehoben und hier reingehauen und damit klappe ich den Rand hoch. Und am Anfang mache ich das mit, diesem, mit, der dicken, mit der dicken Seite, der dicken Finne. Und jetzt, wo wir eigentlich fast fertig sind, nehme ich die dünne Finne, um hier eine saubere Kante hinzukriegen. Gut. So, die Pfanne ist einfach mal 90 Prozent fertig. Ist jetzt der Rand steht, der Boden ist noch bucklig, damit kann man jetzt auf ein glas noch nicht kochen, auf dem offenen Feuer natürlich. Jetzt muss ich den Boden noch plan drücken, dazu mache ich den kompletten Boden warm, glühend, und gehe rüber auf eine, auf eine Richtplatte, lege eine Stahlscheibe rein und schlage mit dem dicken Hammer ein paar Mal drauf, in der Hoffnung, dass dann mein Boden schön plan ist. Dafür wird die Pfanne wieder warm gemacht. Das dauert, denn der ganze Boden soll diesmal glühen. Und dann muss alles schnell gehen. Es sieht auf den ersten Blick gut aus. Ob der Boden wirklich plan ist, wird sich zeigen, wenn man die Pfanne später anfassen kann. Beim ähm, Planmachen des, des Pfannenbodens hat sich der Rand jetzt wieder ein bisschen verzogen. Es ist eine kleine Beule drin, die mache ich noch raus. Und dann gucke ich, dass die Pfanne schön plan aufliegt. Schnell noch die Pfanne ausbeulen, dann ist der Schmied zufrieden. So. Gut. Okay. Die Pfanne ist kalt. Jetzt gucke ich mal hier auf der Stahlplatte, ob sie irgendwie wackelt oder kippelt. Ja, ein bisschen. Denn sie muss ja später auf der Herdplatte schön aufliegen. Und hier hat sie irgendwo ein, ein kleines bisschen Spiel, damit ich sehe, wo der, der Hüppel ist auf der Rückseite. Da ist die Stelle, wo sie ein bisschen schleift. So, jetzt ist sie gut. Als nächstes wird der Stiel für die Pfanne gemacht. Dafür spannt der Schmied ein geeignetes Stück Flacheisen in die Metallsäge ein und schneidet etwa 50 cm davon ab. Die kantige Stange wird nun von Hand geschmiedet. Dazu muss sie zunächst erwärmt werden. Also ich mache erstmal den Griff schlank und hinten kommt eine Öse dran, damit man aufhängen kann. Und da, wo er an die Pfanne kommt, mache ich ihn ein bisschen breiter. Es müssen zwei Niete dran, damit er sich nicht verdreht und wackelt. Schlank machen, das heißt strecken mit dem Hammer auf dem Amboss. Er nutzt dafür die abgerundete Seite, das sogenannte Horn. Nach ein paar Schlägen muss das Werkstück zurück ins Feuer. Dann kann er die Öse zum Aufhängen der Pfanne modellieren. Um
Um den Aufhänger zu formen, hämmert er die Spitze um einen speziellen Aufsatz, den Sprengstöckel. Zum Schluss taucht er die Öse in den Löschtrog. Werkstücke werden geglüht und dann im Wasser gehärtet. Um, beim Abschrecken verändert sich das Materialgefüge. Und äh, die Kollegen in der Grauen Vorzeit haben auch da reingepinkelt. Denn dann wurde das Werkstück beim Abkühlen auch noch aufnitriert und bekam eine höhere Qualität. Aber da musste man das schon ein paar hundert Mal machen. Aber dann war der Stahl einfach besser als vorher. Machen wir heute ganz selten. Nein, machen wir nicht mehr. Für die Befestigung an der Pfanne muss der Griff am Übergang verdickt werden. Stefan Zydek staucht das Material mit dem Hammer, um etwas mehr Masse zu bekommen für den nächsten Schritt. Er spaltet den Griff, um zwei kleine Ärmchen zu erhalten. Nach jedem Glühvorgang stellt Stefan Zydek die Luftzufuhr ab, um Kohle zu sparen. Es ist ein hartes Handwerk, das vollen Körpereinsatz fordert. Mit geradezu schlafwandlerischer Sicherheit bearbeitet Stefan Zydek das glühende Eisen, ohne dass ein Schlag daneben geht. Metall unter Hitze mit dem Hammer verformen ist eine Technik, die schon vor über 5000 Jahren von den alten Ägyptern ausgeübt wurde. Auf der Innenseite von der Bratpfanne machen wir versenkte Köpfe, die man nachher dann also, wo dann das, das Steak nicht dran hängen bleiben kann. Und auf der Außenseite machen wir es ein bisschen verziert, dass man diese Mietköpfe schön sieht. Dafür habe ich diese zwei Kohlen gemacht, dass die da drinnen liegen. Stefan Zydek ist in Hachenburg aufgewachsen, hat Schmied gelernt in Schleswig-Holstein. Als er zum Zivildienst musste, kehrte er zurück in seine alte Heimat, den Westerwald. Bis heute ist er hier geblieben. Wer heutzutage Schmied werden möchte, muss eine Ausbildung zum Metallbauer mit Fachrichtung Metallgestaltung machen. Nach mehreren Durchgängen passt der Griff. Das ist schön. Jetzt habe ich das so weit abgewinkelt. Dass der also nicht ganz waagerecht hier rauskommt, der Griff, sondern so ein leichtes bisschen ansteigt. Und jetzt muss ich noch diese Befestigungsplatte der Wölbung der Pfanne anpassen, dass wir da also die richtige Stelle finden, wo wir ihn nachher annieten. Der Amboss hat verschiedene Auflageflächen. Auf dem runden Horn wird das Eisen gestreckt bzw. verjüngt. Oh, sieht auch ganz gut aus. So also lassen wir es jetzt abkühlen, dann wird es gebohrt. Hier kommen zwei Löcher rein, in die Pfanne machen wir erstmal nur ein Loch und vernieten das und dann können wir das andere Loch genau auf Maß bohren. Der Griff wird in einem Schraubstock fixiert. Das Bohren geht freihand. Anschließend setzt er den Pfannenstiel an die passende Stelle. Dann kommt die Bohrmaschine zum Einsatz. Die Löcher für die Nieten werden auf der Pfanneninnenseite gesenkt. Das 
Dann klemmte das Gegenstück für den Nietkopf in den Schraubstock, um den Griff an der Pfanne anzubringen. Die Nieten werden mit dem Hammer in die Vertiefung gedrückt. Dann ist die Pfanne fertig. Jetzt wird die noch gebürstet, richtig schön sauber gemacht. Und dann probieren wir sie aus. Das Besondere an einer Pfanne aus Eisen ist, sie wird immer besser, je öfter man sie benutzt. Durch Hitze und Bratfett bildet sich ein Film auf der Oberfläche, ähnlich einer Beschichtung. Diese Patina sollte niemals mit Wasser oder Spülmittel abgewaschen oder abgekratzt werden. Besser die Pfanne nach dem Braten einfach nur auswischen. Zweieinhalb Kilo wiegt das rustikale Stück, das auch ohne Patina einsatzbereit ist. Zum Kochen hat Stefan Züdek in seiner Schmiede Holzkohle angezündet. Besonders geeignet ist die Eisenpfanne für Bratkartoffeln oder zum Anbraten von Steaks. Sie hat viele Vorteile im Vergleich zu einer industriell gefertigten Bratpfanne. Naja, diese hier ist ähm, haltbarer, sie ist aus einem Stück gefertigt, sie ist mit, ähm, verdichtet durch 1000 Hammerschläge und die ist so, dass man sie seinen Kindern vererben kann und die dann den Enkeln. Je nach Größe kostet so eine handgeschmiedete Pfanne um die 170 Euro. Ein Unikat, gemacht für die Ewigkeit. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.